tres minutos, bienvenidos a Canal 7 de Jujuy, este espacio que es entre líneas a partir de ahora y por el lapso de 30 minutos, charlamos con una persona muy especial. El día de hoy les cuento que abrimos de nuevo las puertas de nuestro medio para compartir con uno de nuestros compañeros o de una de nuestras compañeras durante tantos años lo que significa trabajar en este medio y lo que significa desempeñar su tarea día a día. Ya les cuento el perfil de quién está el día de hoy con nosotros. Ahora el saludo grande para la familia Kipildor, que nos ve desde la ciudad fronteriza de La Quiaca y obviamente también a quienes desde el vecino país consumen entre líneas a través de nuestro diario somosjujuy.com.ar. Para ellos, un abrazo grande y obviamente las gracias por compartir todos los días nuestros contenidos a través de somosjujuy.com.ar. Y a quienes nos siguen por las plataformas, DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV, un abrazo inmenso. Y ahora sí, el perfil de nuestra invitada. Hoy está con nosotros Elena López, ella es locutora, es esperanceña, desde los dos años de edad reside en la ciudad del Carmen. Cursó sus estudios en la escuela número 6, Joaquín Carrillo, en la escuela Enrique Bolman de Ledesma, en la técnica Luis Michod del Carmen y el colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Monterrico. Años más tarde egresó del nivel terciario en la escuela normal Juan Ignacio Gorriti con el título de profesora para la enseñanza primaria y ejerció la docencia en escuelas del Chamical en su ciudad de residencia y actualmente en Perico. También formó parte del grupo de acción católica y fue referente del movimiento de catequismo. En el año 1992 ingresa a LRK 221 Radio Ciudad Perico, donde condujo el exitosísimo ciclo de la mañana que se llamaba El Perico de la Mañana. En la actualidad se desempeña como productora de LW8 de La Mejor Mañana, que va de 9 a 12 horas en nuestra querida radio LW8. Y comparte nuestro living Elena López, una gran locutora. Enseguida estamos con ella. Las 2 de la tarde con 9 minutos y hoy aquí en nuestro living de Entre Líneas, una mujer de radio, una señora de radio. Elena López, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿cómo tardes. Estás? ¿Cómo te va, Claudia? Muy buenas bien, tardes. ¿y, vos? y yo feliz. Eh, y sorprendida porque realmente me encantó que me invitaras. Pero aparte un escenario totalmente diferente. Te hermoso, así como, hermoso. Como bien agarrada de la Sí, silla. es la poca costumbre de estar en televisión, viste, cuando estás eh, en, en un vehículo y te agarras, o en la montaña rusa, sí. y te agarras así, bueno. Agarra, pon, pero ponemos voy, primera va y aflojando, vamos despacito. Va pues quédate tranquila. Uh -huh. Elena López, eh, figura de la mañana del Perico de la Mañana, productora del EW8, pero... Esa es nuestra compañera. Ahora, ¿quién es Elena López? Y Elena es una, una mujer eh, fundamentalmente de trabajo. Uh -huh. Trabajé toda mi vida. Nuestros padres nos enseñaron eso. Y, y disfruté de cada cosa, de cada actividad que la vida me dio la oportunidad de desempeñar. ¿Alguna vez alguien supo decir... Tengo dos amores, y yo también tengo dos amores. Una es la docencia, uh -huh. y la otra, o el otro amor, es la locución. Me encanta. El micrófono me encanta. Y por eso digo, gracias a Dios, primero, porque me dio esta oportunidad en la vida. <coughs> Pero también gracias a, a la empresa, a Radio Visión Jujuy, que me abrió las puertas para descubrir un mundo mágico, Claudia. Y vos sabés muy bien que esto realmente es magia, magia pura, pasión, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo entras como locutora? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te lleva en ese año 1992 a la radio? Y casi de casualidad. Vos dirás, destino, no sé, circunstancias especiales. Uh -huh. La verdad, no sé. Eh, como dijiste bien en la biografía, yo fui catequista y me voy a considerar toda la vida catequista. Eh, entonces, en un momento dado, el padre Héctor Barrera iba a ordenarse sacerdote. Y entonces nos invita a todas las catequistas o referentes de la catequesis de la zona, de la zona de los pericos. Y obviamente me tocó a mí eh, una, de la, o una invitación o la invitación, y me, me encantó ir y estar en su, en su ordenación, en el acto, en la ceremonia. Uh -huh. 
pero se había retrasado una hora porque los padres del padre Héctor Barrera viven o vivían en La Rioja. Y entonces me dije, ¿qué, qué puedo hacer en una hora de retraso? Y bueno, vamos a ver. Eh, me dijeron que hay una radio por acá y veamos este, dónde está, cómo, cómo es el trabajo. Y es así como... Me fui caminando, paseando, silbando bajito, Claudia. O sea, claro, vos habías sido como catequista, pero tenías que esperar una hora para una participar hora. del acto. Entonces, Exactamente. Vos dijiste, me voy a caminar. Sí, me voy a caminar, voy a conocer un poquito esa radio que nunca la escuché. La uh -huh. verdad que nunca había escuchado Radio Perico. Y bueno, es así como llego a, a la radio y... Me muestran las instalaciones, eh, conozco a los locutores, a la gente de administración, de discoteca, porque antes había personal en discoteca. Y, y bueno, me empecé a enganchar, no sé, era un clima tan especial el que fluía en ese, en ese lugar que me quedé. Me quedé y ya llevo cuántos años. ¿Y, y cómo llegas a tu primer micrófono? ¿Cómo es esa primera vez frente sí. al micrófono de la radio? Alguna, en radio no tenía experiencia hasta el momento, hasta ese momento, uh -huh. porque obviamente nunca había trabajado en, en radio, pero sí tenía experiencia previa, eh, me hablas de micrófonos, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Dictando charlas a los padres de mis alumnos de catequesis, eh, también a charlas a los chicos, a los jóvenes que quería encontrar enlace matrimonial, o sea que... Ya venía con cierta inclinación ¿no? uh -huh. a, a esta actividad. O sea, no le tenías miedo al micrófono, que es lo principal. Claro, eh, eh, sí, fui a lo largo del tiempo fui perdiéndole uh -huh. el miedo, pero una cosa es eso, y vos lo sabés muy bien, y otra cosa es estar en radio, ¿no? <risa> ¿Y, y ese primer día en radio, la primera persona que te acompañó en la radio, que te impulsó a la radio, tu primer día de micrófono en el estudio ese tan bonito, tan cálido del RK. ¿Cómo fue? Ay, por Dios. Todavía me tiembla la rótula. No, contame. <ríe> fue, fue muy especial. Estuve con eh, César Edmundo, eh, un gran locutor de Perico, uh -huh. que trabajó también en LW8. Hizo algunos años de locución acá. Y fue realmente excelente. Fue una experiencia tan linda. Fue una de las emociones más grandes de mi vida, Claudia. Y sigue siendo, eh, eh, a pesar de que no estoy habitualmente ahora en frente al micrófono, pero cada vez que me toca, este, no sé, un momentito de micrófono, la verdad que sigo sintiendo esa adrenalina, eh, ese temblor. Y alguna vez vos dijiste, cuando dejemos de sentir eso, eh, vamos a dejar seguramente de ser locutores. <risa> Elena... Desde ese momento, ¿y por cuántos años estuviste al frente del Perico de la Mañana? Y 22 años más o menos. Sí, 22 años. Eh, a ver, es, es una consulta que se la hacemos generalmente a la gente que se sienta en esa silla. Y, uh -huh. y el hecho de decir, cuando salías a la calle y la gente te identificaba con la radio de Perico, cuando te identificaba con el Perico de la Mañana... Cuando te identificaba con esa voz de la mujer que despertaba o que mantenía entretenido a todos los periqueños a la mañana, periqueños y zona de los alrededores, ¿no? ¿A vos claro. qué te pasaba cuando ¿Qué te me decían pasaba? Eso? Me pasaba que me, yo me decía qué audaz que soy, por cu cuánta audacia, por Dios. Porque, claro, mientras estás en, en la radio, uh -huh. vos te ves en una habitación a lo mejor de 4x4, porque Radio Perico es mucho más pequeño o más pequeña que el W8, obviamente. Y, y al salir a la calle, ver el reconocimiento de la gente, me digo, ay, por Dios, ¿cuánta gente escucha? Era tan radio? grande el estudio. Era tan <risas> grande el estudio, por Dios. Y bueno, ahí comenzás a a temblar un poco también porque decís... Mm. Y, y ahora llevemos esa fama a la escuela. Sí. Porque era la seño de la tarde la que estaba en la radio a la mañana. Sí. ¿Eso te decían los papás o tus alumnos? Sí, sí, sí. Los padres, inclusive algunos, iban a la escuela y me decía diga mañana esto, porque no hay agua en tal barrio. Diga aquello, porque... <risa> Y eras es la, la caja de resonancia, ¿no? Esa, esa frase sí. tan Radio tan Perico bonita. para mí fue mi escuela 
y porque aprendí tanto, tanto de la gente, de mis compañeros, de mis colegas, y pasito a pasito fui creciendo y fui mamando de alguna manera la experiencia de la gente que, que sabía, sabía de radio. Así uh -huh. que agradezco realmente a todas esas, esas personas que me han, me han ido eh, dando un poquito de lo que yo pude aprender día a día. Elena, ¿y hacías docencia en radio o hacías radio en la docencia? Yo creo que las dos cosas. Porque por ahí no te das cuenta, pero sos locutora y docente en, en ambos lugares, ¿no? O sea, no, no, no sabes cuál es el límite. Porque si me, si me hablas, de, por ejemplo, de escuela, me veía yo misma conduciendo un acto patrio, por ejemplo, el 9 de julio, 20 de, 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 no, de, el 23 de agosto. 23 de agosto. O sea que eh, yo decía, ¿dónde está, la, dónde está el límite? No? Soy locutora y soy docente. O me sorprendía hablando de temas de maestra, de docente, uh -huh. en la radio, que me servía obviamente también porque... Este, para, para encarar un tema, obviamente tenés que saber y estar en la actividad. ¿no? Si viene alguien hoy y te dice, Elena, ten, estas son las dos pasiones de tu vida, uh -huh. pero tenés que elegir por una, ¿te animás a elegir? No podría. No podría. Ambas son mis dos amores. Si no tuvieras esos dos amores, ¿qué serías? No me imagino siendo otra cosa. En serio, Claudia, no me, no me imagino haber nacido para otra cosa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vamos cuando eras más chiquita. ¿Cuándo decidiste ser maestra? ¿Cuándo decidí? Cuando um, jugaba con mis muñecas, cuando estaba en el jardín de infantes, con la inocencia de un niño de seis años, de cinco años, uh -huh. te das con que estás repitiendo lo que hace la señorita en casa, Inclusive, eh, yo solía mm, copiar expresiones de mi maestra de Jardín de Infantes. Y, y con la fantasía jugaba que estaba en el aula y que yo era la maestra. Tan pequeña, tenía cinco años. A ver, los tiempos han cambiado un poco, pero sí. hace 30, 40 años las niñas soñaban con o, o ser mamá, y de alguna manera copiaban lo que hace la mamá en casa o ser señorita. Sí. Señorita de grado, maestra de grado, profesor, y, y copiar también esas actitudes. Así es. ¿Lo ves hoy en los niños? Y bueno, han pasado tantos años, tantos años. ¿Te referís a mis compañeros? No, no, o sea... me refiero a los niños de hoy, a los chicos que hoy son tus alumnos. Ah, no, bueno, sí, obviamente que el mundo está en constante transformación, Claudia, mm. y todo ha cambiado. Eh, el niño de hoy no es el mismo de hace 10 años. ¿Qué digo 10 años? De hace 5 años atrás, ¿no? Eh, el niño ahora pregunta más, eh, te cuestiona, eh, y eso es bueno. Vos sabés que es muy bueno, porque antes receptaba todo lo que decía el docente como la verdad, pero no cuestionaba nunca. Ahora no, ahora cuestiona y fundamenta lo que está diciendo. Y eso es muy bueno. Si tenés que elegir un grado para llevar, te dicen, sos docente, pero elegí. De primero a séptimo, ¿qué elegís? Primer grado y séptimo grado. ¿Por qué? Porque son los grados extremos. Uno porque es la base, ¿no es cierto?, que es el primer grado. Y aparte la inocencia, la autenticidad, eh, eso que trae consigo el niño de seis años. Y séptimo grado porque está en las puertas de la adolescencia y, y porque, no sé, es, es tan especial el niño de séptimo grado, Claudia. Solamente el docente que, que alguna vez tuvo eh, como alumnos chicos uh -huh. de 12 años eh, sabe, ¿no? Realmente te pregunta cosas, no sé, está en, en eso de que, señorita, ¿usted se casó? Señorita, ¿por qué no tuvo hijos? Señorita. Son, son un, un, un mundo de preguntas, no sí. son un gran interrogante. Sí, sí. Eh, señorita Elena, ¿y qué elegís? ¿Matemáticas o, lengua, o, o ciencias blandas? ¿Yo? Uh -huh, para dar. De repente eh... te dicen, ¿vas a ser la maestra de lengua y ciencias blandas? Sí. O la de matemática y ciencias naturales. De lengua. Me gusta mucho escribir. 
Uh -huh. Sí, sí, sí. Y como buena maestra de lengua, una excelente pronunciación, una excelente dicción. L, ¿qué cosas te hacen felices en la vida, además de la docencia y de la radio? Felices o feliz me hace estar con mi familia. Eh, gracias a Dios tengo a mamá todavía, uh -huh. así que la disfruto, disfruto un paseo, disfruto un té con ella. Justamente está saliendo ahí. Mira, ahí está la mamá de Elena. Mana dulce tu mamá. Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué otras cosas? No quiero verla porque me emociona. Está bien emocionada. Emociona, Aquí nos damos sí. el lujo, mira, de vez en cuando nos emocionamos mucho. Sí. Eh, ¿y, ¿Y qué cosas por ahí eh, dirías, qué bueno que estaría que se cambien en la vida? ¿Qué bueno? ¿Qué cosas dirías de repente, no que, no que te hacen infeliz o que te hacen sufrir, sino que dirías, qué sé yo, estas cosas me gustaría cambiarlas en la vida y no necesariamente que estén relacionadas con vos, o sea, cosas del entorno que vos ves y que de repente no te hacen tan feliz como esa imagen? Y cambiaría el hecho de no estar tanto tiempo fuera de casa, fíjate. Vos particularmente. Sí, sí. Porque en estos tiempos que corren, en este mundo moderno donde todo el mundo anda apurado, uh -huh. a un ritmo totalmente acelerado, eh, a veces no hay tiempo para los afectos, la familia. Eh, por ahí yo comparto con mamá todos los días media hora, pero me gustaría quedarme más tiempo charlando con ella sin... Sin esto de decir, tengo que hacer mil cosas y bueno, no me alcanza el tiempo, miro el reloj y, y, y no. Es increíble, pero quisiera estar más tiempo con mi familia. ¿Ves que eso le pasa a la mayoría de la gente? Sí, es cierto. Pero bueno, eh, obviamente que también uno disfruta de lo que hace, ¿no? Mm. ¿Sos Yo... una persona afectuosa, Elena? Sí. ¿Vos, muy, vos muy... consideras que sos una persona afectuosa? Sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Soy muy sociable, me gusta rodearme de gente, eh, no sé, me gusta que me necesiten. Mm, no, lo, no lo tendría que decir, pero soy muy solidaria, muy servicial. Ah, vos te, vos te definís de esa manera. Sí, soy muy servicial. Qué bueno, porque es cierto, ¿no? Es de verdad, es cierto. <risa> Ele, eh, ¿Locutora una vez, locutora siempre? Siempre. ¿Docente una vez, docente siempre? Siempre. ¿Cómo te imaginas en unos cuantos años más? Que no están tan lejos. ¿eh? <risa> es que creo que ninguno está tan lejos. Pero ¿cómo, ¿cómo ves a la Elena dentro de cinco, de diez años? ¿Cómo te ves activa? Eh, de repente usando más redes sociales, eh, digo, eh, ejerciendo lo mismo la docencia, pero desde otro punto, no sé, qué sé yo, ¿cómo te sentís vos? Cuando ves el futuro, ¿qué decís? Mm, eh, a ver... Eh... No dejar de hacer alguna actividad que me guste. A lo mejor hay cosas que por el trabajo eh, uno no tiene la oportunidad de realizar y, y con tanto tiempo, me sobraría el tiempo y diría, bueno, voy a caminar más, voy a ir al gimnasio todos los días, <risa> voy a, no sé, hacer trabajo en cerámica, no sé, no sé, qué sé yo. Mil cosas. Pero te imaginas sumamente activa. Sumamente activa. Sí, sí, sí. Eh, Claudia, vos sos como yo creo, que te levantás a las 4 o 5 de la mañana y no parás hasta qué hora. Y como hasta, me estás dando vuelta la entrevista, sí, Ellen, sí, ¿no? Sí. Eh, como hasta las 11 de la noche, por ahí te digo. Bueno, o, o sea, hago el intento, el... hago el intento, pero no significa que me duerma. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Así que calcula, el día que yo deje de trabajar, voy a tener todo ese tiempo. ¿Y qué hago? Lo tengo que administrar, tengo que organizar algo, uh -huh. porque no puedo estar sin hacer nada todo el día. Ahora, Elena, vos decís, eh, tengo que administrar mejor el tiempo, a veces no me queda tanto, pero tenés el tiempo repartido entre tus pasiones, sí. entre tus grandes pasiones. Eh, cosas que también te han quitado un poquito de ese tiempo que vos valorás con tus afectos. ¿Qué otras cosas más te parece que dejaste de lado por brindarte de lleno, de pleno a tus dos pasiones? Dejar de lado... ¿Te parece que sacrificaste algo en tu vida por estas dos pasiones o yo, no lo yo, ves así? Yo creo que eh, lo que te mencioné uh -huh. hace ratito, el tiempo, nada más. Porque como dije al comienzo de esta nota... O de esta charla, no es nota, es una charla. Es una charla, vos ni mereces la charla. cámara, déjala ahí. No, no. Eh, 
es lo que quise hacer siempre, ¿no? Eh, cuando se me abrió este mundo, porque primero ni me imaginaba estar frente a un micrófono, nunca. Pero, como te conté, fue tan casual lo mío que descubrí un mundo tan mágico que me siento satisfecha. Es como aquel, aquel poeta que decía, vida, nada te debo, vida, nada me debes. Vive, estamos en paz. Estamos en paz. Elena, si tenés la oportunidad, si alguien te ofrece, dice, mira, vamos a volver en el túnel del tiempo, uh -huh. vamos a regresar al minuto cero de vida de Elena López. ¿Quisieras sí. cambiar algo? Cambiar algo. Yo creo que las cosas suceden tanto lo bueno y lo malo por algo en la vida y porque te da aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, no me gustaría cambiar nada de lo que hice. ¿Por qué? Porque si cometí errores, debo haber cometido muchos, obviamente, uh -huh. pero aprendí de ellos. Aprendí. Y maduré, tal vez. Y con los aciertos que, que a lo mejor la vida me dio esa oportunidad, eh, los disfruté. Entonces, la vida es eso, Claudia. No somos perfectos. Cometemos errores, eh, hacemos cosas buenas. Y lo bueno es la voluntad de, de, de ser siempre, hacer el bien a los demás, ¿no? Tener esa satisfacción interna uh -huh. de decir... Hice todo lo hice que pude. todo lo que pude. Vos lo dijiste, mira, una muy buena definición. Hice todo lo que pude. Lo intenté. Uh -huh. Elena, muchos afectos en tu vida, ¿no? Muchos. ¿Querés Sobre que compartamos algunos? Eh, sí. Dale. Dale. Te invito a que lo veamos. Ay, por Dios. A ver. Saludarte, Elena. Y... Y qué gusto verte otra vez. La verdad, tantos años juntos, de éxitos, de cosas lindas, de muchos recuerdos. Abrazo gigante a todos y que sigan los éxitos, digo. ¿Verdad? Buenas tardes. Chao, Lenita. Desde aquí, desde Salta, queremos enviarte un saludito muy, pero muy especial de parte de tu cuñado, de parte de tus sobrinos, de parte de todos los que te queremos un montón y decirte, bueno, que estamos orgullosos de vos por todo ese trabajo que hiciste a lo largo de tantos años en los medios, en la radio, en la televisión, en lo que fue tu primer gran amor, la radio de Perico y bueno, todas esos, esas qué sé yo, todas esas idas y venidas a lo largo de tantos años. Y eh, bueno, por eso queremos decirte que estamos orgullosos y que te queremos un montón, que sos una excelente persona, que sos una persona que tiene un corazón enorme como una casa. Y bueno, desde aquí te queremos un montón, que sigas siempre con esa alegría, con esa seriedad que te caracteriza también en todo lo que vos haces. Te queremos mucho. Hola hermanita, ¿cómo estás? Qué lindo que te toque la entrevista, que estés contento. Siempre palanganeo de vos con mis amigos conocidos, que tengo una hermana que es locutora, excelente, profesional. Y bueno, pero no solamente sos buena profesional, sino que tenés un gran corazón, sos una buena persona y una excelente hermana. Gracias por estar siempre, gracias por acompañarme, por bancarme siempre. Y bueno, decirte que te deseo lo mejor, te quiero mucho y siempre para adelante. Ay, no, qué hermoso. Qué regalo son? más lindo, Claudia. Por vos, Dios, permíteme que te dé un beso. <ríe> sí, pero por supuesto, Elena, Realmente. de todo corazón. ¿Quiénes son esas personas para vos? ¿Quién es? ¿Qué, qué significó Luis a lo largo de tu vida? Marta. Bueno, Luis Ricardo. Eh, fue operador. Eh, mucho, pero muchos años, tal vez casi los 22 años que estuve en, en Radio Perico, fue excelente compañero, porque detrás del, del excelente profesional sí. eh, estuvo la parte humana. Uh -huh. Y yo recuerdo, tengo muchas anécdotas, eh, Claudia, muchísimas. Y una de ellas, por ejemplo, es que Luis, viste la famosa cucaracha, sí. cuando estás hablando y haciendo la entrevista, y él me decía, preguntale esto también, porque ayer me enteré tal cosa. Era tu Así, semiproductor. Exacto. O a veces yo estaba eh, analizando un tema, comentando un tema, ponerle falta de agua en tal barrio, lo que fuera, y él decía, ya lo tenemos al de Agua de los Andes, listo, ya está al aire, pregúntale. 
O sea, era como mi mano derecha, productor, editor. Vos viste que en Radio Perico éramos pocos, entonces había que, claro. que hacer de todo. Había que hacer de todo. Uh -huh. Y fue realmente el, el, el más grande. ¿Y él te lo dice así siempre cuando está en persona a persona todo lo que te quiere? Sí me lo dice. Sí me lo dice. Pero qué lindo que es que te lo digan. Es, es hermoso. Eh, Marta. Marta es eh, mi hermana, uh -huh. vive en, la en, en Salta, Salta Capital. Eh, nos vemos poco porque la distancia, el trabajo y todo, eso hace que no nos veamos a menudo. Pero cuando nos vemos, nos abrazamos, nos contamos cosas. <risa> eh, es, viste, el tiempo corto para contarnos todo lo que queremos decir. Pero decimos. está muy orgullosa de vos. Está muy feliz. Ella también es locutora. ¿Ah, sí? Sí, también es locutora. Mira, viene de familia, entonces. Uno de los hijos trabaja en televisión, o sea que parece que esto nos picó a todos, ¿no? El visito. Y, del... y, y Ricardo, un divino, aparte de Ricardo, mira esa predisposición en medio del viaje, sí. está arriba de un colectivo ah, grabando lo ese amo, mensaje. Lo amo, Ricardo, es, es un gran hermano. Es un gran hermano. En realidad tengo, tengo seis hermanos uh -huh. que son una maravilla, cada uno muy distinto al otro, pero por eso los quiero más, porque son distintos. Eli, gracias por venir el día de hoy, gracias por compartir un pedacito así chiquito de tu vida, viste que se pasó rápido el tiempo. Pasó volando, ya termina esto, ¿no? Ya termina esto, ya nos vamos. Gracias por venir, ha sido un honor, un orgullo como compañera, compartir con vos este espacio y compartir ese pedacito de tu vida con la gente que te está mirando en este momento y que le pone un rostro a esa voz tan conocida de Elena López y cuando la nombramos en la radio hoy en día y está del otro lado del vidrio y nos acompaña y también es la que está a través del auricular este sumando contenido. Gracias, bueno, yo Ale. debo decir que todo lo, mucho tiempo fui locutora, pero cuando llegué a LW8, esta mujer que ven ahí me hizo hacer de todo. Me dijo, hoy editas. Muy bien, ¿y qué es eso? Editar, tenés que, que aprender, saber, vení, que te enseño. O sea, aprendí tantas cosas tuyas, Claudia. Hoy producís. Hoy haces, vas a ser directora de piso. Hoy, pero qué lindo, me abriste un abanico de, de cosas que, pero él, vos que tenés, fui aprendiendo. Tenés todas las herramientas. Qué hermoso. Tenés todas las herramientas. Inclusive, el día de hoy que no te animabas, creo que te quedaste difónica. Que sigo, esta sigo agarrada como en Creo el que colectivo. esta mañana te quedaste difónica de saber que tenías que venir uh -huh. a la tele, sin embargo lo hiciste de una manera tan bonita. Muchas como gracias. solo vos lo podés hacer. Gracias, Claudia. Ele. Gracias. También gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy a compartir este espacio con una gran compañera aquí de la radio, Elena López. Mañana después de las noticias nos encontramos de nuevo en Entre Líneas. Gracias.